നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടി എ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസ് കത്തീറ്റർ അയോട്ടിക് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ കാലിക്കറ്റിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ ജയ് ഗണേഷ് ഭാസ്കർ ജയേഷ് ഭാസ്കറാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നമുക്കറിയാം ഈ ഹൃദയ രോഗവുമായി സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത്തരം പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ എത്ര നാളായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ടാവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ് കാത്തീറ്റർ അയോട്ടിക് വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന ആട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാൽവ് മാറ്റിവെക്കുന്ന ചികിത്സ ഇത് അമേരിക്കയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഈ ചികിത്സ തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ ആക്ച്വലി ഈ വർഷമാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥ ഈ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ ഏതൊക്കെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ടാവർ ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് പ്രായം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കാണുന്ന കാൽസിഫിക് അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് പ്രായം കൂടുന്ന സമയത്ത് അയോട്ടിക് വാലിൻ്റെ മുകളിൽ കാൽഷ്യം വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് വാൽവ് ചുരുങ്ങിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്കാണ് പ്രധാനമായും അയോട്ടിക് വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾക്ക് ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ ഫിറ്റായിരിക്കില്ല അവർക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പറേ തുറന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ടാവർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടാവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടാവർ ചികിത്സാ രീതികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സി എ ബി ജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയും ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്ന ടേംസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി എ ബി ജി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഓപ്പൺ ഹാർട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് അറിയാം ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൈകളിലൂടെയോ കാലുകളിലെയോ നടത്തി അതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നതാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഇത്തരം പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചൊരു ഏറെക്കുറെ എന്നുള്ളത് വളരെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് സാർ കാലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലായ ഫിമർ ലാട്രി ഫിമർ ലാട്രിയിൽ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ടാവർ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഷീത്ത് എന്ന് പേരുള്ള ട്യൂബ് കാലിനകത്തൂടെ ഈ അയോട്ടയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ പോയിട്ട് അയോട്ടിക് വാൽവ് വികസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് അയോട്ടിക് വാൽവ് വികസിപ്പിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്ത് കൂടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് വാൽവ് കൊണ്ടുപോയി അയോട്ടിക് വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായി വെച്ച് അവിടെ ഈ വാൽവ് വിന്യസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ബലൂണിൻ്റെ മുകളിൽ വിന്യസിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല സെൽഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് വാൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് ബലൂൺ എക്സ്പാൻഡബിൾ വാൽവാണ് വാൽവ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയോട്ടിക് ആർച്ചിലൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ വിന്യസിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഇപ്പം അയോട്ടിക് വാൽവ് ആണ് ആ കാണുന്നത് അവർ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ബലൂൺ വെച്ച് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്തരം ഈ ടാവർ ചികിത്സകൾ വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഹാർട്ട് ടീം വേണം അതായത് മൊത്തത്തിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കാർഡിയക് സർജൻസ് അനസ്തറ്റ് അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് പിന്നെ സി ടി ആൻജ് അഞ്ചുഗ്രാം ചെയ്യുന്ന റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ടീം വേണം പിന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഐഡിയലായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് കാത്തലാബ് എന്ന് പറയും
പക്ഷേ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് സാധാരണ ഒരു നമുക്കറിയാം ഹൃദ്രോഗികൾ കാണിക്കുന്ന അതേ സിംറ്റംസ് തന്നെയാണോ ഈ അയോട്ടിക്സിനോസിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസ് നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് നെഞ്ചുവേദന എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലകറങ്ങി വീഴുക ഇത് മൂന്നാണ് അയോട്ടിക്സിനോസിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാർ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് നോർമൽ അയോട്ടിക് വാൽവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ നടുവിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ലീഫ്ലെറ്റ് ഉള്ളതാണ് അയോട്ടിക് വാൽവ് അതിന് മുകളിൽ ക്രമേണ കാൽസ്യം അടിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കും അവിടെ ലീക്കാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുക ലീക്ക് അല്ല ചുരുക്കം അതായത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്തം ഒഴുകാനുള്ള ഒരേ ഒരു സംവിധാനം ഈ അയോട്ടിക് വാൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിന് തടിപ്പ് കൂടുകയും ഹാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് വരികയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ അതോ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലോ കുട്ടികളിലോ ഒക്കെ അല്ല ഇത്തരം കൺജിനൽ അയോട്ടിക് അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ കൺജിനൽ ബൈക്കസ്പിഡ് ലീഫ്ലെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്ന് ലീഫ്ലെറ്റ് ഉള്ള വാൽവ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബൈക്കസ്പിഡ് അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലീഫ്ലെറ്റ് ഉള്ള വാൽവ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറുപ്പത്തിൽ കാൽഷ്യം എല്ലാം വന്നിട്ട് അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം അതുപോലെ തന്നെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബലൂൺ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഈ ടാവർ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഹാർട്ട് വാൽവ് മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഈ ടാവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം സെൻറ്ററുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതിനൊരു ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തി എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണയായി ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രൊസീജിയർ തീരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് പ്ലാനിങ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏത് രോഗിക്ക് ടാവർ ചെയ്യണം ഏത് രോഗിയാണ് ഇത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രോഗിക്ക് വേണ്ട ആണ് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വർക്കും പത്ത് ശതമാനം ജോലി മാത്രമേ ഈ ആക്ച്വൽ കാത്തലാബിനകത്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എത്ര സമയം എടുക്കും സാർ നേരത്തെ പൂജ്യം എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു സമയം എടുക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ജി എ ഒരു ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഏകദേശം ഭൂരിപക്ഷം കേസുകളും ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ വേണ്ടി വന്നേക്കും ഇതൊരു പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയറാണോ അതരത്തിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം ഇത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ആൻറ്റിഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെ വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സർജറി ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാസ്കുല ക്ലോഷർ ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷീത്തെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആർക്കാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു അയോട്ടിക് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾക്ക് അതായത് തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷന് പറ്റാത്ത രോഗികൾക്കാണ് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഈ ടാവർ പ്രൊസീജിയറിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ലിവർ ഡിസീസ് നേരത്തെ സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ
ഈ ഇത് ഈ വാൽവ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൽവ് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫിക്സ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വാൽവ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ആ വാൽവ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഫുൾ ടൈം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ വാൽവ് അവിടെ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് ഈ ട്രഡീഷണലി ഹാർട്ട് വാൽവുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മെറ്റലാണ്ട് ഒറിജിനലി ഈ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് പണ്ടത്തെ സർജറിക്ക് സ്റ്റാർ എഡ്വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാൽവ് എല്ലാം ഒരു കെയ്ജും അതിനുള്ളിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു ബോളുമായിരുന്നു മെറ്റലും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് ടിൽറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് വാൽവ് വന്നു ഡബിൾ ടിൽറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് വാൽവ് വന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ബയോപ്രോസെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാൽവാണ് അതായത് ആനിമൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് എടുത്തിട്ട് ആനിമലിൻ്റെ പെരിക്കാഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ വാൽവ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന വാൽവ് അപ്പോൾ അതേ ടിഷ്യൂ വാൽവ് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ടാവറിൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് ബയോപ്രോസെറ്റിക് വാൽവാണ് അപ്പോൾ ബയോപ്രോസെറ്റിക് വാൽവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഈ ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ മരുന്ന് ലോങ് ടേമിൽ കഴിക്കേണ്ട വാർഫരിൻ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ആനിമൽ പ്രോസെറ്റിക് ടിഷ്യൂ വാൽവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടാവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടാവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണുള്ളത് ധാരാളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കൂടി വരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ടാവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ടാവർ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ലോ റിസ്ക് രോഗികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ ടാവറിന് ഉള്ള ആൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആൾട്ടർനേറ്റ് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് സെവിയർ അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഓപ്പൺ വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ വളരെ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് അതായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷനിൽ കൂടിയെങ്കിലും ഈ ചെറിയ പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് സർജറി വാൽവ് മാറ്റി വെക്കാൻ പോ പറ്റുന്ന പ്രൊവിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർജിക്കൽ വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും വളരെ മിനിമലി ഇൻവേസീവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മൾ ടാവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ടാവറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു പുതിയ പുതിയ ചികിത്സാ രീതി മുന്നോട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴും അറിയാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം രണ്ട് അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ഈ ടാവർ പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളൂ ടാവർ വാൽവ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഈ ട്രയലുകളിലായിട്ട് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു റുട്ടീൻ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ചികിത്സ രീതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു സർജറിക്കുള്ള ഹൈ റിസ്ക് രോഗികൾക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇത് ബലൂൺ വാൽവ് ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് വാ വാൽവ് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബലൂണിന് മാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോംപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വാൽവ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിപ്ലാസ്റ്റിയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വാൽവ് മാറ്റി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഈ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസ് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതോ നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലും ഇല്ലേലും അത് സ്ലോലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരും നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെഡിക്കൽ മാന
പുതിയ വാൽവ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വാൽവിനകത്ത് വീണ്ടും പുതിയ വാൽവ് വെക്കാൻ പറ്റും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരിക്കലും ഈ വാൽവ് വച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ മാറുമോ നേരത്തെ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ കേതപ്പ് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ മാറി കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് രോഗിയുടെ ഒരു ബേസിക് റിസ്ക് ഫാക്ടറും ബേസിക് പ്രൊഫൈലും നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുക ബട്ട് ഭൂരിപക്ഷം രോഗികൾക്കും വാൽവ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് കാരണമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ മാറും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് ബയോപ്രോസ്റ്റിക് വാൽവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബയോപ്രസ്റ്റിക് വാൽവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വാർഫരിൻ പോലുള്ള ശക്തിയേറിയ രക്തം കട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ആസ്പിരിൻ പോലത്തെ ഈ ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ആസ്പിരിൻ ക്ലോപ്പിഡോഗറിലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് റിസ്ക്കും ബാക്കി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കുറവാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകൾ അതോ വളരെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറാണോ ഈ ടാവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഈ പ്രൊസീജിയറിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി വരുവാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിഫൈൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാൽവാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാൽവിന് റിസ്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജനറേഷനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടി തിന്നറായിട്ടുള്ള വാൽവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് വീണ്ടും കുറയും ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആക്സസ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിമറൽ ഗ്രോയിന് കൂടി പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന അവിടുത്തെ ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും എല്ലാം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷനുള്ളൂ ഒരു വാൽവ് റീപ്ലേസിൻ്റെ സമയത്ത് ഡെത്തിനുള്ള ആക്ച്വൽ ചാൻസ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് സാർ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹാർട്ട് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് തിയേറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും സാർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാ ഒരു കാത്തലാബ് എന്ന് ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം ടവർ ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടാവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയറല്ല ടാവറിന് ഒരു ഒരു ടീം എഫേർട്ട് ടീം വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ടാവർ പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതായത് ഒന്ന് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ഒരു ടീം ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു ടീം ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാർഡിയാക് സർജറി സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി കോംപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും ആ വാൽവ് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം വേണം പിന്നെ കാർഡിയാക് അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് വേണം ഇൻറ്റൻസ് വിസ്റ്റ് അതായത് ഐ സി യു ഡോക്ടറിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് വേണം ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ അസിസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം അതിന് റേഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹൈ എൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം പിന്നെ ഈ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് തിയേറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റോബോട്ടിക് ഹൈബ്രിഡ് കാത്രാബ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാകെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാത്തലാബാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സെയിം ടേബിളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇൻ കേസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി ബൈപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു ജെനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോഷൻ അതായത് ജന്മന തന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽസ്യം ഡിപ്പോസിറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ബൈക്കസ്പിഡ് അയോട്ടിക് വാൽവിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺജെൻറ്റൽ അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസിനെല്ലാം ചെറിയ ജനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഈ എൽഡർലിക്ക് വരുന്ന
ഈ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നാൾ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് യൂഷ്വലി ആസ്പിരിൻ ക്ലോബ്ഡോഗ്രൽ പോലത്തെ ആൻറ്റി പ്ലേറ്റൽ ബ്ലഡ് തിന്നിങ് മെഡിസിൻസ് മാത്രമേ കഴിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി വേറെ ബി പി ക്യോ ഷുഗറിനോ ഒക്കെ ഉള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ ഫോളോ അപ്പിൽ പേഷ്യൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ ലീക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെറിയ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ മുറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരാറില്ല ഇപ്പോഴെന്താണ് ഈ ഈ ടാവർ ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാവർ ചികിത്സാ രീതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരിൽ ഈ ടാവർ ചികിത്സാ രീതി ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എല്ലാവരും എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഈ ഇതില്ലാതെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് യഥാർത്ഥം ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹാർട്ട് ടീമും അതിനുള്ള സർജിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ബാക്കപ്പും എല്ലാം ഉള്ള സെൻറ്ററുകളിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ അതായത് അയോട്ടിക് സ്റ്റോസ് രോഗികളിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ലോ റിസ്ക് പേഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അയോട്ടിക് സ്റ്റോസ് രോഗികളെയും ഒരു പക്ഷേ ടാവർ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു എം ഐ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക്ക് ഇല്ലെന്നസ് അല്ല ജനറലി ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ വളരെ എൽഡർലി മുമ്പ് സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള ആൾ ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറോ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് റേഡിയേഷനും ഒക്കെ ചെസ്റ്റ് റേഡിയേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തുറന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ റിസ്കിയറാണ് ഇങ്ങനത്തെ രോഗികൾ ഇവർക്കാണ് കൂടുതലായും ടാവർ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു എം ഐ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നവർക്ക് ഈ ടാവർ പ്രിഫറബിൾ ആവും പൊതുവേ മറ്റൊരു വാൽവ് മറ്റൊരു അസുഖമുള്ളവർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും ബൈപ്പാസ് സർജറിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ അതിൻ്റെ പ്രിഫേർഡ് രീതി വേറെ ഈ ടാവറിന് അയോട്ടിക് വാൽവിന് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാവറിനല്ല നേരെ അയോട്ടിക് വാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ബൈപ്പാസ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പുതിയ ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് കൊടുക്കാൻ ഈ ടാവർ ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഭാവിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാവിയിൽ എല്ലാ അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ടാവർ ചികിത്സയിലൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും രണ്ടാമത് ഇന്ന് അയോട്ടിക് വാൽവിന് ലീക്ക് ഉള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്കിത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ ലീക്കുള്ള രോഗികൾക്ക് ഈ വാൽവ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടാവർ പ്രൊസീജിയർ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് മൂന്നാമത് മറ്റ് വാൽവുകൾ അയോട്ടിക് വാൽവ് അല്ലാതെ ഹാർട്ടിനകത്ത് മൈട്രൽ വാൽവ് പൾമണിക് വാൽവ് ഈ വാൽവുകൾക്കുള്ള പെർക്യൂഡിനസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രാഥമിക ദശയിലാണ് പല ചെറിയ റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു മാസ് പോപ്പുലേഷന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭാവിയിൽ ഈ പെർക്യൂഡിനസ് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വാലിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ അപ്പം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രോഹിബിറ്റീവാണ് അത് കുറഞ്ഞു വരും ഭാവിയിൽ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പി പി ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ